അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സോങ്ങുമായിട്ട് അർജുൻ കുട്ടൻ എത്താണ് വെൽക്കം അർജുൻ Hello. Namaskaram sir. How are you baby? <laughs> Fine sir. Ee <laughs> baby ada. Ba edu paata paadude? Inna Salil Choudhury round le keeli nadina. Wow. Ah, nalla paat. Beautiful ah. song. Lyrics aarana? Vailar sir. Alle urappichu parayana. Option jodikirudu. Vailar sir. Lock it. Lock idu. Computer lock Vailar sir. <laughs> yes, uttara seriyana. Vailar sir. All the best ma'am. Thank you sir.
മക്കളെ എങ്ങനെ പാടിയെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വയം എത്ര മാർക്ക് വേണമെന്ന് കൂടെ പറയാം പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പോർഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ രസമായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചിലതൊക്കെ വിട്ടു കളയുന്നു കാരണം ആ അവിടെ പോട്ടെ ആ ലൈന് പാടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകുന്നു അവന് തന്നെ മനസ്സിലായി കാരണം കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ പറയണം എന്തിന് അധികം കേൾക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കൈവിട്ട് പോയത് പോയി അല്ലേ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും മോനീ പാട്ട് വേറൊരു അവസരത്തിൽ നന്നായിട്ട് പാടണം ഇവിടെ കാരണം എത്തൊരു രസമാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് ആണ് വീടരുമോ തരട്ട ആ അടിയല്ല വീടരുമോ തരരാ തരരാ തരിനാനീ താനാ അത് അതൊരു ഒരു ഒഴുക്കും ഒരു സംഗതിയും കട്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ വരുന്നൊരു പ്രൈസാണ് അത് എന്താ പറയുന്ന ഒരു അപാര ജ്ഞാനസനാണ് സലിത അപ്പം അത് വേറെ നമ്മുടെ ഗാനഗന്ധർവനും കൂടെ പാടി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വയലാർ സാറിൻ്റെ വരിയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പാടിപ്പോകും അറിയാതെ മോനത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പാടാമായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മോനെ എന്തായാലും സാരമില്ല ട്രൈ യുവർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പറയാൻ പോയ ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്കെ മോൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കൈവിട്ട് പോയത് മക്കളെ ഉഗ്രം പാട്ടു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നീ ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചില്ല എന്നാണ് ആ അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ സലിതയുടെ പാട്ട് നമ്മൾ സംഗീത എടാ മക്കളെ നമുക്കൊക്കെ സംഗീതമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവൻ എല്ലാം അപ്പം അത് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പസിഷൻ ആ നമ്മൾ കാണുന്ന മോൻ പാടുമ്പോഴും കാണുന്ന ആ മഹാനായ മനുഷ്യനെയാണ് സലിത എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ അദ്ദേഹത്തിനെയും വയലാർ സാറിനെയും അതുപോലെ ദാസിനെയും എല്ലാ ആ ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുക അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പാടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോവാം അത് മനുഷ്യ സഹജം അത് ചിലപ്പം വയ്യായിക്ക് ഉണ്ടാച്ചിരിക്കും പാടാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരും മോൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാതെ വന്ന് പാടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിഷമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രമിക്കണം ശരി മക്കളെ അപ്പോൾ ഇനി മോൻ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് കൊള്ളത്തില്ല ഞാൻ പാടി അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അസാധ്യ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയണം ഏറ്റോ ഏറ്റു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ നല്ലൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് മോൻ ഈ പാട്ടെടുത്തു പാടി അല്ലേ ഈ പാട്ട് ഉഗ്രം പാട്ടാണ് അതും നമ്മുടെ ദാസേട്ടൻ പാടി അനുശ്വരമാക്കിയ ഒരു പാട്ട് അർജുൻ കുട്ടൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് വേണം എക്സ്ട്രാ പ്രാക്ടീസ് വേണം കാരണം ഡിഫിക്കൾട്ട് സോങ് ആണ് പക്ഷെ മോനെ അത് എടുത്ത് പാടിയല്ലോ അത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ കൊടുത്തു മോന് അത് സൂപ്പറായിരുന്നു മോന് പറ്റും എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പം അർജുൻ കുട്ടാ അർജുൻ കുട്ടൻ സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ പാടുന്നത് നല്ല ഫീലും ഉണ്ട് മോൻ്റെ വോയിസിൽ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടൊരു ഫീലുണ്ട് ഇനി നേരെ പാട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ സോ മക്കളെ മാർക്ക് കുറവാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ എന്തായാലും നമുക്കൊരു വാശി വേണം എല്ലാം ടുഡേ വി ആർ ഗിവിംഗ് യു ഓൺലി നയൻറ്റി സിക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് താങ്ക് യു സാർ ടോപ് സിംഗറിൻ്റെ ഡിവൈഡ് വിത്ത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ റൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞു കുട്ടിയെത്താണ് വെൽക്കം പാർത്ഥിവി ചെരുപ്പെടുത്താലോ പഴയ ചെരുപ്പിന്റെ വൃത്തിയോട് കാണത്തത് പോലെ ഉത്തം പുതുസ് അതെ റൊമ്പ നല്ല ഐഡിയ അമ്മ അമ്മ സൂപ്പർ മക്കളെ ഏതാ പാടുന്നത് വിട്ടു ഞാൻ അത് വിട്ടു ഏതാ പാടുന്നത് മക്കള് മനുഷ്യനും 
கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே கவிதை கொட்டுது கொட்டட்டும் கொட்டி விடு கொட்டி பொறுத்திருக்குது மோகன்லாலின் <laughs> 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 ஆபிதேவின்னையும் கண்டு இப்ப அல்ல இப்ப பறஞ்ச ஆரா பாடுன ஆப்ப மாமன் அங்கன தெளிச்சு பற தெளிச்சு பறையும்பட ஆபித் விஷமிக்கிறது ஆபித் மாமன்
എന്റെ സ്നേഹിതയാണ് നീ അതൊരു ചാൻസ് കുറിഞ്ഞി ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആബിദ് കയറി കുറിഞ്ഞി എന്റെ കുറിഞ്ഞി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് പറഞ്ഞ ഒരു ബഹളം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പക്ഷെ എന്നാൽ ഗ്രേസ്ഫുൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ കാണാനും കേൾക്കാനും എല്ലാം രസമായിരുന്നു അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് സിനിമയിലാണോ അതോ അതെ അതെ ഏത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു ഹിന്ദി ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പോർഷൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ കൂട്ടി നെന്നെ കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആബിദൊന്ന് ഞെട്ടി എന്തായാലും മോള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ രസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആ ഡാൻസേഴ്സും മോളുടെ പാട്ടും ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ പാട്ടിന് എപ്പോഴും ഈ പാട്ടൊരു എന്താണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു 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 രസം അതിനകത്തുള്ള ഒരു രസമാണ് ഒരു കൗതുകം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറ്റി തന്നു അതാണ് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു പെർഫോമർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് നമുക്കെന്താണ് തരുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ടു ദ ഓഡിയൻസ് ഇതിപ്പം ലോകമ്പാടും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരം എന്താണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നല്ല സെലക്ഷൻ മോള് നന്നായിട്ട് പാടി താങ്ക്സ് ചേട്ടൊക്കെ പാട്ടി മാത്രം അല്ലാത്തപ്പോ മാമ അപ്പൂപ്പ എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു നല്ല കൂളായിരുന്നു ആവിതിനെ കാണാൻ നമുക്കും ഞങ്ങൾ കുറെ ടെൻഷനിലിരുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയുണ്ട് ഞാനും എം ജനും കൂടെ ആ ടെൻഷനൊക്കെ പോയി ആബിദിനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അത് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ കുറിഞ്ചിന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അതോടെ കൊച്ചിന്റെ കിളി അങ്ങ് പോയി കിളി പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആബിദ് ഞെട്ടി കേട്ടോ ആബിദിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കും ഒരു രക്തപ്രസാദവും ഇല്ല വെള്ളരി വെളുത്ത് നിൽക്കിയ ബലൂൺ പൊട്ടിയോണ്ട് ആബിദേ മമ്മി ഡാഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ എവിടാണ് അവര് അവരെല്ലാരും ഇവിടെ കൊച്ചി തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രോപ്പർ കൊച്ചി തന്നെയാണ് കലൂർ താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു സുഖമായി സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ബാച്ചിലർ ആണ് ബാച്ചിലർ ആണ് ഓ സിംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോംബെ കണക്ഷൻ ബോംബെയിലെ കണക്ഷൻ ആഡ് ഫിലിംസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നു പിന്നെ യാഡ്ലിയുടെ ഒരു ആഡ് റീസെന്റ്ലി ഫിലിം ഇപ്പോ ജാനുവരിയിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒ ടി ടി റിലീസ് ആണ് ആമസോൺ പ്രൈം ആയിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ മലയാളം ഫിലിംസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു രാജസേൻ സാറിന് ഇന്നാണ് കല്യാണമാണ് തുടങ്ങിയത് ആ ശരി ശരി അങ്ങനെ അല്ല എല്ലാ നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ ആബിദ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ കേട്ടോ ഒരു ഒരു കൂടാത് ആബിദിന്റെ കൂടെ നിന്ന് മോള് ഡാൻസ് ചെയ്തതും ഒക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ആ ചേട്ടാ വിളിയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി
ഹായ് അബിത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു പാട്ടും പിന്നെ ഹോൾ പ്രസന്റേഷൻ ട്രൂ പെർഫോമർ ആണ് കാരണം ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പെട്ടെന്ന് കുരിഞ്ഞു നിന്ന് വിളിക്കാനും മൊത്തം ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജും എല്ലാം കുരിഞ്ഞു നമ്മുടെ കുരിഞ്ഞു കുട്ടികൊണ്ട് കുറച്ച് ഡാൻസ് മൂവ്സും അത് നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ അപ്പത്ത് എനിക്ക് അഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് അറിയാം എത്ര വർഷം പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ പ്ലേ ബാക്കിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമർ ആണ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാരെയും കയ്യിലെടുക്കാൻ അറിയാം താങ്ക് യു അപ്പം വി ആർ വെരി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയർ ടുഡേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതുപോലെ എനിക്കും ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഒരു വേദി വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ കുരിഞ്ഞു കുട്ടി കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആണ് ഭയങ്കര ഫസ്റ്റ് വന്ന് എന്നോട് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാമ ഫ്രീ ആണോ നമുക്ക് ജി ഷാർപ്പിൽ പാടിയാലോ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹാർട്ട് ത്രോബ് ആണ് ഇവിടെ അതെ അതെ ഭയങ്കര എനർജി ആണ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി കേട്ടോ താങ്ക് യു മോളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ബിത്താണ് കാരണം ഈ പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ മേലാണ് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പാടാൻ അല്ലേ മോളെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ പാടി താങ്ക് യു ഓക്കേ ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഓ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിവേട്ടൻ ഇല്ലേ പാർട്ടിവേട്ടന്റെ അച്ഛൻ ഇല്ലേ വിശ്വങ്കൾ വിശ്വങ്കളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടില് പോയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോയത് നല്ല പാട്ടായിട്ട് തീരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ സോ ടുഡേ ബി ആർ ഗിവിംഗ് യു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഒരു പരിപ്പോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചു അടുത്ത പിൻഗാമിയാണ് പരിപ്പോടയുടെ പരിപ്പോട ഇഷ്ടമാണോ അതോ ഉഴുന്നുവടയാണ് രണ്ടും ഇഷ്ടാ രണ്ടും ഇഷ്ടമാ എന്നാലും കൂടുതലും കൂടുതലും പഴം പൊരി ഇഷ്ടം പഴങ്കഞ്ഞി ഈ പഴങ്കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് ഈ പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ ഇച്ചിരി മോരൊഴിച്ച് മുളകും പൊട്ടിച്ച് ചെറിയുള്ളി ഉള്ളിയും ഉപ്പുമാങ്ങ ഉപ്പുമാങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞെരുടി അത് ഇങ്ങനെ കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കുടിക്കണം കൊറേ കൂടെ പഴയതാവു ഇത്രയും ഈ പരിപ്പോടെ എവിടം വരെ പോയതായിരിക്കും നല്ലത് ും തിന്നാ 
പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം നന്നായിരുന്നു ഈ പാട്ടിന് വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഓർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാടിയത് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ആ പവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പിന്നെ ആ മോഡിലേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ കൃത്യമായിരുന്നു ശ്രുതിയിൽ നിന്നൊന്നും വിട്ടു പോവോ അങ്ങനെ വേറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ പാട്ട് എന്താണോ ഡിമി ഇതൊരു മെയിൽ സോങ് അല്ലേ ആ മെയിൽ സോങ് എടുത്ത് ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് പാടാൻ തോന്നിയ ഒരു ധൈര്യം അപ്പൊ എന്തായാലും പാട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേറൊന്നും പറയാനില്ല കോറസ് ആദ്യ ഗംഭീരമായിട്ട് പോകും കാരണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ആൻഡ് ഓർക്കസ്ട്ര ആൻഡ് ഓൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഡാൻസേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ ആ പയ്യനെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയ്യോ അവന്റെ നടു ഇച്ചിരി നേരം മേനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ ടേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ അയാൾ എടുത്ത് താഴോട്ട് എറിഞ്ഞു വൈരാഗ്യം കിടന്നതായിരുന്നു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാട്ടുകളും പാടാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഒരു തൊണ്ടയടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ അത് ആരുന്ന് മോടെ ഒരു അനുഗ്രഹം തൊണ്ട എങ്ങാനും മോളെ തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കൈവിട്ട് പോയാൽ കേട്ടോ നമ്മളൊന്നും എണീക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പരിപ്പ് അടയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു തൊണ്ടയാണ് ഇന്ന് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ പട്ടി കൊര വരെ മക്കളെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാലും കലക്കി താങ്ക് യു സാർ പരിപ്പ് വട ഗംഭീര നല്ല ത്രോ ആയിരുന്നു ഈ പാട്ടിന് വേണ്ട ഒരു ഫീലും ഈ പാട്ടിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആരാ കെ ജെ ജോയ് സാറാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എം എസ് വിശ്വനാഥ് സാറിന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ കെ ജെ ജോയ് സാർ അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് സോ ടുഡേ ഇസ് യുവർ ഡേ വി ആർ ഗിവിംഗ് യു ഹൺഡ്രഡ് ഷോക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസിന്റെ മിഠായി കൂട്ടത്തിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ് സിംഗറിലെ ഒരു ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര കുട്ടീന
वेलकम क्षेत्र कुटी यू मॉडर्न क्षेत्र कुटी क्षेत्र कुटी पंड राज भरण नाचिक मनुष्य पैसा रात्रि विरगि स्वर्ण को राजाव मनसमें ओर व्यक्ति अज्यकाल विषम मनसाजा राजे मुखस्तुत पर राजे पंडर या वैलिए कचेरी अब ई कचेरी तरह राज प्रीति पड़ता वी ज्ञानमेंट अब इवरेल पर डिस्टर्बंस पाट कई राजूटी वैद्य कचेरी आरें तले वेट विर पिटे दिवस मैं आस्वदी <laughs>
ഓടോട്ടെ ഉഗ്രനായിട്ട് പാടി അവിടെ ആ കുഞ്ഞി ശബ്ദത്തിൽ കേട്ടപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നവനും എല്ലാ ദൈവങ്ങളും യേശുദേവനും എന്ന് വേണ്ട അള്ളാഹുവും എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് മോളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അന്നായിരുന്നു മോളെ നല്ല ക്യൂട്ട് ശബ്ദമാണ് മോളെ അത് കേൾക്കുമ്പം എന്താണ് എത്ര ദേഷ്യം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങ് അല്ലേ അങ്ങ് സോഫ്റ്റായി മോടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്ത് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി എന്നായി പാട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റാണ് മോള് മോൾ പറഞ്ഞ മോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അലുവ പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പാടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു വലിയൊരു കേടി മക്കളെ അണ്ണന്റെ മുട്ടിലെ തൊലി പോയി എന്തെങ്കിലും ഓയിന്റ്മെന്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആംഗിളിന് മോളി നന്നായിട്ട് പാടിയടാ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നല്ല അത്ര സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു മോടെ ശബ്ദം ആഹാ യൂ പളങ്ക് പോലെ ഓഹ് എന്ത് രസമായിരുന്നു പാടിയത് ഇത്ര രസമായിട്ട് എന്തിനാ മോള് പാടിയത് അതല്ല നല്ലത് ശരി മക്കളെ എന്തൊക്കെയാലും കുറെ സന്തോഷം ഇതില് ഇതിലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ട് ഏതാന്നറിയോ പാട്ടില് ഹരിനാരായണൻ എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരിക്കും പിന്നെ മോള് ഈ ഒരു വാക്കില് ഉയരന്റെ കണ്മണിയെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓ നമ്മുടെ കണ്മണിയാണ് ക്ഷേത്രക്കുട്ടി അല്ലേ അല്ലേ അതെ പറ നിത്യ പറഞ്ഞോണ്ടോ കുഞ്ഞിനൊരു സംശയം തോന്നുന്നു ക്ഷേത്രക്കുട്ടി എന്നാ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് പാടി ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ ക്ഷേത്രക്കുട്ടി വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറയാൻ കടങ്കഥ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതാണ് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി ഇങ്ങനെ പോരടെ പാവമായിട്ടുള്ള എന്നോടാണോ മക്കളെ ശരി ചോദിക്ക് ഒന്നിനെ രണ്ടാക്കാനും രണ്ടിനെ വീണ്ടും ഒന്നാക്കാനും എനിക്ക് രണ്ട് തീപ്പട്ടികളിൽ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വെച്ച് തരാം ഒന്നിന്റെ മേളിൽ ഒന്ന് വെക്കുമ്പോ അതൊന്ന് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ രണ്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് മേളിൽ വെക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ആണോ ഉത്തരവ് അറിഞ്ഞുകൂടോ മക്കളെ ഞാനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ആളൊന്നും അല്ല അപ്പൊ എന്നെ ഒന്നിനെ രണ്ടാക്കാനും രണ്ടിനെ ഒന്നാക്കാനും പറ്റുന്ന സാധനം എന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നിനെ രണ്ടാക്കാനും രണ്ടിനെ ഒന്നാക്കാനും ഒന്നിനെ രണ്ടാക്കാനും രണ്ടിനെ ഒന്നാക്കാനും അതാണ് പറഞ്ഞ അണ്ണാച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് അണ്ണാച്ചിരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് അല്ല അച്ഛനെ അറിയാം അല്ല അത് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് അണ്ണനൊക്കെ എന്തോ എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല ആ അതെ അതേമായിട്ട് അണ്ണാച്ചിരി ചോദിക്കുന്നത് വായിലാത് വെക്കേണ്ടത്
തകർപ്പൻ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് കാണും അതുവരേക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ടാറ്റാ